Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Igles Corporativo. Thank you very much for being here and um, welcome. Welcome to module two. Bienvenidos al módulo dos. So good. Thank you very much. Veo caras nuevas. Veo caras conocidas. Es un placer verlos de nuevo. So guys, vamos a tomar lista, ok? Um, lo primero que hacemos siempre de empezar una clase es tomar la lista. So, así que necesito que... Compañero, que, que todos ustedes que se informan con nosotros. Con un present o con un presente, ¿ok? ¿Cómo vamos a contestar? Present. 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 All right. So, Present. take the first appearance, please. So, Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thank you very much. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you very much. Ana María Chacón de García. Ana María. All right, not present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla Ivania. Not present. Catherine Melissa Azucena Campos. Present. Thank you, Catherine. Present. Amaya present. Mí. González de Alegría. Present. Ah, así. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Okay, I see you. I see you. Thank you very much. Reina Marisabel Alvarez de Chavez. Presente. Oh, there you are. Thank you very much. Jose Antonio Cubillas Hernández. Present. Jose Antonio. Present. Lo veo. Y veo que está queriéndome hablar, pero creo que tenemos problemas de audio. Pero yo se lo cuento como presente. Parece que es problema. Present. Ahora sí lo oigo. Thank you. Carla María Quintanilla Vélez. Present teacher. Thank you. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present teacher. Thank you very much. Natalia Carolina González. Teacher. Present teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés González. Present. Thank you, I see you. Carla Yanet Amaya Herrera. Carla. Present teacher. Thank you very much. William Alexander Ramirez Flores. Present. Carla. Present. Thank you, William. Marjorie Marlene González Gómez. Present teacher. Thank you, I see you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Present. Thank you, I see you. And Rene Alonso Madrid Escalante. Rene Alonso. All right, not present. Okay. All right, guys. So, um, veo muchas caras nuevas, otros no tanto. Me presento nuevamente, ya que estamos prácticamente todos. Uh, my name is Alejandro Narbona, and I work for Inglés Corporativo. Okay, vamos a empezar. Bueno, creo que ahí está Rene. Rene, ¿me escucha? Juan Alonso. Hola, nice to meet you. All right, thank you, sir. Nice meeting you. Okay, I got Rene. Let me see, Carla Ivania. Quiero ver si ya vino. Carla Ivania Cabrera Sosano. No, y... Ana María Chacón de García, creo que ya la vi. Present. Present, teacher. Thank you very much. Bye, Un gusto saludarles a todos. It's good to see you. Vamos a hacerlo rapidito. Los inicios siempre van a ser un poquito así de ponernos este, um, al día. Para algunos es primera vez que están, ¿no? O ya todos están como segundo curso. ¿Tenemos a alguien nuevo que es primera vez con nosotros? No? Ok. So, let's get started, guys. So, this is module number two. So, welcome. 
and requirements. Eso está en español porque quiero que se entienda todo fuerte y claro. So, first of all, vamos a tener el nombre completo al conectarnos a la plataforma. Esto es para que pueda hacer un, haber una identificación de todos nuestros estudiantes. Así que vamos a, a pasar esto. Um, asegurémonos que todos, por favor, tengamos el nombre completo. Quiero ver, tenemos a... Um, Daisy lo tiene, Carla. Ok, por ejemplo, eh, Roxana y Amilet. Ahorita le ayudo. En la parte derecha, en the top right corner, acá, van a ver tres puntos. Necesito que le den clic los que no tengan su nombre completo y ahí le van a dar rename o cambiar nombre. Necesito que todos, todos, todos tengamos, gracias Roxana, ya lo tiene todo. Ah, perdón, ¿a dónde debemos de darle? En the top right corner, acá. Wow, se me perdió el dedo. Aquí está, acá, en la parte de arriba a la derecha. Si no, yo le ayudo. A la parte donde dice mute, cuando usted le pone el cursor, yo le voy a ayudar. So, Alba Cortés, what is your full name? Alba Noemí, sí. Uh -huh. Noemí con Cortés. H o sin H. Sin H y con Y. Noemí Cortés. Sin, y, sin H uh -huh. y con Y. Got it. ¿Y el uh -huh. otro apellido? Cortés. Así está según su inscripción. Sí, de González creo que está. Ok. Cortés de González. Uh -huh. Ok, good. Ahí lo, lo siento por ponerle el de González, que no lo quería. Ah, el nombre según inscripción. Quiero ver que están todos. Yeah, there we go. All right. So, the next thing we're going to do is the following. So, lo siguiente, que al parecer no, no hay ningún inconveniente. La cámara encendida durante toda la sesión. Así yo los voy conociendo y también es requerimiento para asegurarnos de que todos en su puerto segura de que todos están presentes y no hayan dejado al sobrino o al, o al primo en vez de ustedes contestando, ¿verdad? Así que, gracias. Veo que eso no hay problema. Good. Um, con el uso de la cámara, siempre tratamos de ser lo más respetuosos posible. A nadie, nadie ahí esté con paños menores o, o, o de algo que no, esté, que no sea adecuado. Sonido ambiente, señores. ¿Todos saben cómo poner y quitar mute, apagar y encender la cámara? Yes. Yes. Yes, teacher. Excellent. So, con esto, los que ya, ya han estado conmigo saben que trato de ser eh, muy comprensible con esto. Hay cosas que no vamos a poder evitar, como que de pronto el perico se despierte, el perro empieza a ladrar, los niños están contentos de verlos en casa. Así que, Siempre necesito que hablen conmigo. Esta no es una clase unilateral. Uh, ahorita sí, porque les estoy explicando. Pero siempre necesito que todos participen. Si vienen y estén atentos de ponerse en mute, si hay algún tipo de, de, de sonido fuerte que venga de su, de, su, de su área, de su lado. Ok. Now, con esto a qué me refiero, yo les voy a poner en mute. El sistema a mí me detecta quién está hablando. A veces me cuesta encontrar a la persona porque tengo bastantes este, estudiantes. Si ya hay bulla de su lado, yo los voy a poner en mute. Por favor, no, no se vayan a sentir mal, es simplemente por la clase. ¿Okay? Y necesito que tengan una participación activa todo el tiempo. ¿Any questions for this? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Do you have any questions, guys? No, teacher. Okay. No, teacher. Thank you. Me alegra escuchar voces. Thank you very no much. No question. Thank you. All right. So as far as the attendance, I need a volunteer, please, to read. Voluntario para leer, por favor. Me, Daisy. Go ahead, Daisy. Thank you. <laughs> asistencia. Al 100% de las clases, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a, cum a cumplir con la clase completa. La asistencia te to se toma en tres ocasiones. A las 8, a las 9 y a las 9 y 45 p.m. Se toma se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente. Ok, pausa. Thank you very much, Daisy. So, la asistencia del okay. 100% de las clases, sí. Ok, y ya lo sabemos. Todos saben que necesitamos un mínimo de 80%. Ok, eso no significa que de pronto nos vamos a perder. Yo les aconsejo que siempre traten de estar en clases porque se ven cosas que no están en el manual y van a salir dudas que las tienen que hacer. Así que, yo les aconsejo que estén en el 100% de las clases. Y lo otro es esto. 
um, la asistencia se va a tomar desde el momento que ustedes se conectan hasta el momento que ustedes se desconectan de 8 a 10. Si, por ejemplo, digamos que se metieron a toditas las clases, pero a todas las clases se metieron una hora, probablemente no le peguen a los minutos y no van a poder completar con su curso. O sea, no solo venir, sino venir por las dos horas. ¿Alguna pregunta con eso? No. ¿Cuántos minutos creen no. ustedes que, que se conecten a, a la posición? Dos horas. Dos Two horas. Hours. 120 minutos. 120 minutos. Good. Acerca de la asistencia, se va a tomar tres veces, como ya leyó Daisy, 8, 9 y 9.45. Se requiere que estén en las tres. Y se dice present. Solo eso. Al momento de tomar asistencia es imperativo que tengan la cámara encendida. ¿Ok? Ahí sí no hay, no hay opción. Y se va a tomar como present o presente. Cualquiera de las dos se toma válida. Acá, aquí, teacher, no vale. Tiene que decir present o present. O presente. Good. Help me out, please, with the last two. I need two. I need one more volunteer, please. Mi teacher, Ana María. Go ahead, Ana María. Thank you. Sesiones una a una disponibles los miércoles. Cada participante será asignado 10 minutos en los días mencionados para aclarar dudas con su facilitador, siendo de carácter obligatorio asistir a dichas sesiones. Permisos no disponibles. Ah, me llega la voz aquí bien. Bien, bien bonito. All right, thank you very much. So, señores, cada miércoles vamos a tener sesiones de 10 minutos. Eh, eso es para que ustedes me hagan cualquier tipo de pregunta que tengan en referencia de la clase o del idioma, consejos, lo que sea. Es obligatorio también que ustedes estén generalmente el mismo día. Se va a tirar la lista de a qué hora, a qué hora le va a tocar a cada quien. Siempre va a haber algo disponible. Si alguien no puede, por favor, dígamelo para que administración los pueda reagendar y alguien más pueda tomar su lugar. Y créanme que en todo lo que tengo acá, creo que solo la primera vez que se hizo esto me quedé sin una o dos personas. De lo contrario, siempre full y la gente haciendo uso de sus 10 uh, minutos. Y lo último, permisos no disponibles. <coughs> Esto es en cuanto a asistencia. ¿Ok? Yo entiendo que a veces se pueden enfermar, que a veces el internet, más que todo con este clima, está súper malo, que podemos, no sé, tener una situación desagradable. Y les agradezco que me avisen, así yo ya sé qué pasa. Les pido por favor que me avisen. Pero Insaforp no toma consideraciones con esto. Por eso ustedes tienen el 80%. El 80% le tienen que pegar en cuanto a asistencia y en cuanto a notas. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿Any doubt? Mi título está colgado, a ver. No. No? No, right. teacher. No. Thank you. Thank you very much. Now, tareas y evaluaciones. I need a volunteer to read the first column. Ya vamos a terminar con esto. Ajá. Uh -huh. Me. Me. Ajá. Uh -huh. ¿Y el nombre? Claudia. 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 Ahead, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Thank you. Question, guys. Las... Ah, perdón. Ya va a continuar. ¿Cuánto no. necesitamos, guys? De nota mínima. 80%. 80%. 80%. Correcto. En promedio, o sea, en tareas, en midterm, porque hay un examen medio, ya vamos a hablar de eso, y en el final test. La suma de todo eso y su promedio nos tiene que dar 80%. Continue, please. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Thank you very much. ¿Ya todos tienen acceso a su plataforma? Al... Vamos a cambiar. Eh, la sí, que no que se... Ana María. Ana yo recibí hoy el correo tres veces seguidas, uh -huh. pero en ninguna de las tres veces pude entrar en la opción que me daba. Okay. Me daba una página de error. Entendido. Ok. Mañana voy a volver a revisar a ver si puedo entrar. Y ahorita también. Eh, voy a uh -huh. Thank you. Teacher. Sí. Buenas noches. Yo ya entré a la plataforma, a la de inglés corporativo, pero me sale el módulo 1. Ok. All right. Yo uh, hice eso. Vaya, Sorry. Estoy anotando. Vaya, ¿Quién me dijo eso? Lo, de, lo del módulo 1. Marjorie González. 
Ok, Marjorie González, le sale módulo... Voy a cambiar de página. Me sale módulo 1. Uh -huh. okay. Marjorie González. Gómez. Módulo 1. Sí. Okay. Um, Ana María, no access, ¿verdad? Good, thank you very much. ¿Alguien más? Sí, sí teacher, no, no tengo acceso. Uh -huh. All right, anybody else? Teacher, una pregunta. Mira la caja de chocolates. Go ahead. Todas las personas. Dígame. Hola, ¿y las clases siempre van a ser de 8 a 10? Yes, ma'am. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so, um, solo Ana María y Mario y todos los demás tienen acceso, ¿verdad? Yo sí pude entrar y me aparece el módulo 2. Okay, perfect. Now, um, help me out and read, please. Ah, consejo. Hagan sus tareas después de cada clase. Las tareas eh, no, son, no son tan largas en el sentido de que ustedes van a poder... Son prácticamente de opción múltiple. La gran mayoría sabemos que su tiempo es limitado. Entonces, este, yo les aconsejo que hagan la tarea justo al terminar la clase. ¿Por qué? Porque yo tengo que convertir los videos, tengo que subirlos. Entonces, yo generalmente me quedo unos minutos este, trabajando con ustedes, dándole soporte. Así que es buen momento para, mire, en la tarea 1, ya les voy a enseñar cómo también. En la tarea 1 yo tengo problemas en tal, y aquí está el screenshot. Esto es lo que estoy poniendo, no me funciona. ¿Okay? Así que esa es, eso es el consejo, que ustedes puedan trabajar en esto inmediatamente. All right. Um, Continue. Somebody else that helps me read, please. Alguien más que me ayude a continuar leyendo. Yeah. Mm -hmm. Me. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Thank you very much. Como lo mencionaban, todos los, los viernes, vamos a ponerle pausa. Vamos a ponerle pausa. Ahí está, ahí está. Estamos escuchando mucho amor ahí en el fondo. <risa> ok, so, <risa> no se preocupe, no se preocupe. So, um, todos los viernes yo estoy mandando el reporte de Insafor alrededor de las 11 de la noche, por ahí, este, de cómo van en su progreso. Ellos lo quieren saber. Entonces, si usted no ha hecho nada, tengo que enviar ese ser. ¿Ok? So, cada viernes, porfa, asegúrense que las tareas vayan al día. Now, vamos a continuar. Este, voy a tratar de apurarme un poquito más porque esto está tomando demasiado tiempo. La fecha límite para terminar el examen medio, que se llama midterm, es el viernes 20 de noviembre antes de la medianoche. Esto, porfa, noten. ¿Cuándo es la fecha para que ustedes terminen el midterm? 20 de noviembre, antes de la medianoche. Viernes 20. Viernes 20. Uh -huh. 20. Antes de la medianoche. Correct. Um, la fecha límite para terminar el examen final, o sea, todo el módulo, es el viernes 4 de diciembre, antes de la medianoche. De hecho, este, el viernes 4 de diciembre es nuestra última clase. ¿Ok? Entonces, para la última clase, todo el módulo ya tiene que estar finalizado al terminar la clase. Y nuevamente, yo me quedo a ayudarles. No les doy las respuestas, ustedes ya saben, pero les ayudo a lograrlo. ¿Okay? Y el manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿Todos tienen acceso al, al manual? ¿Ya todos lo descargaron? Yes. ¿Ya? Yes. Yo todavía no. Yes. All right. Um, let me go ahead and show you where that is. Ahorita les, les digo dónde es. Si no, se los voy a mandar también al grupo. Perdón que no tengo tiempo con esto, pero la verdad, pues creo que está en la foto 1. All right, so here it is. Cuando ustedes tienen acceso a su módulo, aquí ustedes pueden, pueden ver el curso y acá, donde dice Students Manual, Aquí pueden ver ustedes todo el curso. Aquí están las tareas que les digo después de cada clase. So we got a student's manual and you can download it from here. Lo pueden descargar de acá. 
Se lo permite que cargue el, la compra. Oh. Eh, teacher, uh -huh. me salí y volví a, a entrar al correo y ya me sale el módulo 2. Marjorie González. Sí, ajá. Okay. Good. Ahorita lo tacho. Thank you very much. Bueno, me que gracias. Entonces, guys, acá está. Este, este manual necesito que lo tengamos siempre abierto porque vamos a trabajar bastante con él. Vamos a leer y vamos a ocupar siempre el material de Instaform. Le pueden dar acá, esta flechita que está para abajo donde dice descargar, y se les va a ir a su carpeta de descarga. ¿Todos tienen acceso al manual? Yes. ¿No? Yes, teacher. Okay. Yo no, teacher, hasta yes, mañana yes. que pruebe de nuevo yes. una María. Vaya, perfecto. Entonces, por si acaso, se los voy a mandar al, al grupo de WhatsApp. Les voy a mandar el manual de Insafor. Y les aconsejo, guys, que vayan tomando aquí el progreso. Acá en este tab dice Progress. Aquí es donde ustedes van a ir a ver cómo las barritas van creciendo. Tiene que llegar al límite del 80%. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Está el midterm también. Está el final. Y está su total. Lo bueno de esto es que aquí les dice qué tareas son las que necesita trabajar. Si, por ejemplo, en la sección 1 no han terminado esta, ya saben que es el homework 1. Homework 2, Homework 3, Homework 4. ¿Cuánto necesitan para pasar? ¿Cuánto 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%.
is assistencia. It no es assistant, right? Attendant. What is required? Start 8 p.m. Tiene que tener la cámara encendida para la para la attendance. Yes, yes. 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 ¿Cómo me All time. Para que puedo decir yo teacher, aquí estoy teacher. No. no. Present. 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 Correct. Now, ¿cuándo son las sesiones? When do we have the one on ones, uno a uno? Wednesday. Every Wednesday. Wednesday. Every Wednesday. Wednesday. That's right. Right after Wednesday. class. Justo después de la clase. Eh, por ejemplo, Susana Guadalupe. De 10 a 10 y 10. Sabrina, de 10 y 10 a 10 y 20. Good. So, ¿Es obligación o no quiere? Yes, it is. It is an obligation, right? Yes. Correct. All right. Yes. Um, and nada más, cuidado con el sonido ambiente. No queremos saber lo que tienen en la refri y cosas que uh -huh. se han dado casos. And uh, nombre completo siempre displayed. All right? Bye, guys. So, let's get it done. Hoy sí estamos listos después de mucho witty witty. Um, I need everybody participating. A los que no vean con cámara, boom, le cae la pregunta. Ok? Así bien. Bien sencillo. Todo el mundo participando. Everybody participating. Um, me enfoco mucho en su pronunciación. Ok? Así que, aunque estén en mute, háblenlo. Porfa. Porque a veces decimos, no, nah, mi pronunciación es buena. Aquí en la cabeza. Y cuando no sale, vamos, la tenche, ¿verdad? Así, ella, en inglés. Entonces, guys, siempre pronunciándolo para que podamos empezar a trabajar con los fonemas, la articulación y todo eso, los escuche o no. All right? So, let's get it done with today's class. Si no entienden algo, por favor, me avisen. Let's get it done with today's class. And uh, I wanted to please read with me. I will be able to. I will be able to. I will be able, I will to. Be able to. Describe regular activities in the workplace. Describe, Describe regular activities in the workplace. Regular. 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 Workplace. 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 That's right. Workplace. So I need a volunteer to read it, please. Just one. Ney, Sabrina. Go ahead, Sabrina. Uh, I will be able to describe regular activities in the workplace. Nice, I like it. So, vamos a poder describir actividades regulares en el lugar de trabajo. So, here, guys, say with me, please. What are the three first things you do on Mondays? What are the three first things you do on Mondays? One more time. What are the three? What are the three first things? First things. Good. Vamos a unirlo. Termina con T, empieza con T, lo decimos de un solo. Pegadito. First things. First things. You do on. You do on. Termina en O, empieza con O. ¿Qué vamos a hacer? Okay, one more time and now everything. What are the three first things you do on Monday? What are the three things you do on Monday? That's right. So what is the meaning of that in Spanish, guys? Only time. Uh -huh. What is the meaning uh, of what are the three first things you do on Monday in Spanish? ¿Cuáles son las tres primeras cosas que haces los lunes? Correct. That's right, Sabrina. Thank you very much. Okay. Remember, yes. guys, it is not necessary for you to translate everything. No es necesario que ustedes traduzcan todo. Y, y no se puede traducir literalmente en inglés español. Algunas que sí pegan, otras que no. Pero sí es necesario que vayan tomando contexto y vocabulario. ¿Ok? Good. So, tell me, guys. For example, on Mondays, um, obviamente no es levantarse, eh, desayunar, bañarse, etc. At work. So, on Mondays, well, I prepare. 
I get ready. Me listo. I get ready to start. I get ready to start, right? Me listo para empezar. Then I teach all my classes. And finally, how do you say por último? Finally. Finally. Mm -hmm. finally. Finally. I review all classes, classes given. All right. Yo reviso todas las clases que he dado. Es decir, veo los documentos que tengo que mandar, veo que todo ha estado bien y veo que no tengo que darle seguimiento a nada como tareas o preguntas que me han hecho. So, guys, um, what about you? I need you to answer this question. What are the first three things you do on Monday? I need a volunteer. Roxana, thank you very much. Roxana Emilet. Yes. Mm -hmm. I check my emails. Nice. And uh, then? Three. Mm -hmm. um, I... Um, I check um, documents. Okay, good. Uh, Finally. I, um, I check uh, my agent, uh, the work. Ah, I check my agenda. Agenda. Uh -huh. Good. So how do you say agenda? Agenda. Agenda, agenda. that's agenda. right. Good job. Thank you very much, Roxana. Por cierto, si yo pido voluntarios y hay un silencio y de pronto veo que alguien levanta la mano para sacarse la cabeza, acomodarse los earphones, boom, le caigo. ¿Qué fue lo que le pasó a Roxana? Ok. No es personal, pero necesito que todo el mundo se esté moviendo y, y atento. All right. So, agenda, guys, are the things you have to do. Son las cosas que tienen que hacer. En schedule, mucha gente se confunde con eso. Say with me, please. Schedule. Schedule. Horario. Right? So, for example, our scheduling class is from 8 to 10 p.m. What is our schedule, guys? Horario. Uh -huh. What is our schedule in class? 8 to 10 p.m. 8 to 10, correct. 8 to 10, that's our schedule. All right, let's go ahead and repeat the next one, guys. How many times a day do you check your email? Repeat after me, please. How many times a day do you check your email? email? Uh -huh. So I check my emails, my email many times a day. How do you say yo reviso mi email muchas veces al día? I check my email check many my times email a day. Many, my email. many times a day. How do you say una vez al día? I check I my check email, email once one one a day. One a day. That's right. Dos veces once. al día. Once a day. Twice a day. Twice. Twice. Uh -huh. Twice. 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 Twice a day. Twice. Tres Twice. veces al día. Twice. Twice a day. Three times. Three, three times, times a day. Times That's a day. right. So, three times a la semana? Three times a week. Three times a week. Three times a week. Three times a week. That's right. So, ven como empezamos a jugar con, lo, con las palabras. Ya pasamos de once, twice, three times. So, si fueran 100 veces al día, 100 veces al mes ahora. 100, 100 times a month. Yeah. A month. 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 A all right? And you're going to go to the breakout rooms. You're going to answer these two questions. What are the three things you do on Monday? The first three things. And how many times a day do you check your email? Van a contestar las tres. Tenemos cuatro minutos. Asegúrense que todos en el grupo lo logren. ¿Cuántas preguntas vamos a contestar, guys? Two questions. Two questions. That's right. And how long do you have? 
five minutes. Four, four minutes. Four minutes. Four, four minutes. Four minutes. Four minutes. All right, guys. See you in five. See you in four minutes. And let's go ahead and accept the invite, so you can start asking this question. And I wanted to write it down, please, because I'm going to be asking. Cada vez que vamos a los breakouts y regresamos, yo siempre saco victim, eh, voluntarios. Okay. So make sure you go ahead and do your work. Um, breakout rooms. We're going to have uh, three people. There you go. Accept the invite, please. We've got four minutes for this. Go for it. Claudia, Carla, can you hear me? Good. Go to group one. Hey guys, how are you? Fine. Uh, yo tenía, I check account balance. Okay, first I check account balance, okay. Then? I check my email, que ya lo, ya lo habían dicho. Uh -huh. y I prepare, prepare, prepare. Uh -huh. eh, I prepare, eh, ¿cómo se dice? ¿Cuántas por pagar? Um, account, payable account, if I'm not mistaken. Tendré que verificar. Ya ve, ya ve. Hola. Um, a supervised project. Ah, I supervise project. Okay. Uh, meeting a uh, rooms. Meeting. Um, Se reúne con alguien. Yes. I have meetings. For example, I have meetings. I have I meet. Okay. Mm -hmm. I have meeting. Good. Okay. Mm -hmm. I check emails. Um, okay, nice. Yes, good. Pero ahí vamos. Good job. No, uh -huh. Es Naftalia, ¿verdad? Naftalia, sí. Ah, okay. First time I see this name. Interesting. All right. So vamos siempre con first. Luego podemos meter then, como luego. And finally. Right? Sí. Primero, luego y finalmente. Porque estamos hablando de las tres cosas. Good. Um, Luis Hernán. Account okay. payable. I think it's that. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. Um, ask the question to Catherine, please. Mm -hmm. Yes, ask her. Please. Come on, Luis and Natalia, ask the question. What are the three first things you do on Monday? Okay, so Natalia y Luis Hernán tienen, tienen con ustedes el, el, el PDF. Ahí está. Sí. Necesito que se la haga. No, no, no lo pude descargar el manual. Me pregunto. Ah, sí. No, no lo pude descargar. Mañana trataré de hacerlo porque hoy sí he estado bien. He estado un poquito saturada. De hecho, estoy también en otra reunión ahora, pero mañana lo descargo, ¿sí? Ok, good. También está en el grupo de WhatsApp. Ya lo mandaron ahí. Ah, ok, gracias. Ok, bye, Catherine. Um, let me ask you then. What are the first three things you do on Monday? I prepare reports in my works. Also, I check my emails. And finally, I prepare all the activities of the week at my work. Okay. Interesting. Good job. Thank you very much, guys. Let's go back to the main room. Good job.
All right, so little by little people is coming back. Okay, here we are. So guys, I need one volunteer, please. Mm -hmm. Come on, mm -hmm. I need a volunteer. Solo uno, no se me ajoloten. Y mi Ana María. Hey, thank you very much. Bye, señores. Eso es lo que necesito que hagan. Necesito que le quiten el trono a Ana María, que le quiten el trono a Daisy, que le quiten el trono a... ¿Qué más? ¿Qué se me hizo? A Sabrina. Siempre son ellas las tres primeras. <laughs> Así que quítenles el trono, por favor. Good, Ana María, go for it. Y usted no se deja. <laughs> um... No sé si lo dije bien o, lo, o, o es, tengo dos opciones. Es, I revise the agenda of my boss o I check my boss agenda. What do, you think is, what do you think is the correct one? First or second option? I revise or I check my boss, buzzes, possessive nouns, my buzzes, boss agenda. Uh -huh. Number one, mm -hmm. number two. Number two. Number two. Thank you, William. That's right. I check my boss's agenda. What else do you have? Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Si son tres cosas, deme las otras dos. Okay, I prepare reports. Uh -huh. <laughs> I check my mail. Okay, it's easy. Thank you very much. Thank you, Ana Maria. Another volunteer. Rene, uh -huh. thank you. So, uh, okay. Guys, ask the question, please. Repeat after me. What are the three things, what are the three first things you do on Mondays? Everybody. What are the what three are the first things you do on Monday? Monday? To do on Monday. Good. Uh-huh, go for it. Uh, I take a shower. Okay. It's Monday. Trabajo. <laughs> <laughs> no. <laughs> I the work first. Yeah, okay. <laughs> uh, it's supervisor, uh, the report. Supervisor report. Uh, uh, report. Report. Reportes. Okay. So guys. Informes. Uh -huh. Good. Go ahead and help me. This is a team, guys. How do we say, yo superviso reporte? Uh -huh. Uh -huh. I supervisor report. I supervise report. Uh -huh. I supervise. Supervisor is the noun. Como el, el, el nombre, ¿verdad? Supervisor. Yeah. And supervise uh -huh. is going to be the verb. Uh -huh. Good job. So I supervise reports. Mm -hmm. Supervise reports. Okay. Correct. Mm -hmm. And don't forget the subject. En español no decimos el pronombre. No decimos yo superviso reportes. Decimos superviso reportes. Pero en inglés no nos podemos comer el sujeto. So like this. Repeat after me, please, Rene. I supervise reports. I supervise report. I Thank supervise you very much. Mm -hmm. What else? Thank you. You're welcome. Uh, I check my email. <laughs> okay, good. Second, <laughs> stress. I check my emails. Uh -huh. One more. Give me one more. Uh, mm, I drink coffee. <laughs> <laughs> okay. Okay. I drink coffee. I drink coffee. Okay. Good. Okay. Good job, sir. Good job. Nervioso? No. <laughs> oh. Okay. Good. No. One more volunteer, guys. Thank you, Renee. Good teacher, Miguel. Go ahead, Miguel. Guys, ask the question, please. What are the three first things you do on Monday? Okay. What are the three first things you do on Monday? Monday. Oh, okay. Todavía, todavía me faltan varios. Veo varias boquitas que no se mueven. Digan lo que estén en mute, porque sí, van a ver si lo pueden decir o no. Okay? Go ahead, Miguel. Answer, please. Okay. Uh, I check my email. Uh -huh. I review medical documents. I enter medical claim. Good. Easy. I check my emails, I review medical documents, and I medical. enter medical claim. Yes. Okay. Good job, sir. So, guys, uh, good job to everybody. Thank you very much for your participation. And let's go ahead and uh, repeat after me, please. This is very important for you guys. So, listen to your teacher read the conversation. Listen to the conversation. Read the conversation. 
then practice with a partner. Then practice with a partner. Good. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Monday morning. That's right. Now pay attention to this, guys. The 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 reading is what do you do. Pero así no les va a hablar nadie. Entonces hay que acostumbrarnos a hacerlo natural. What is what do you do every Monday morning? Go for it. What do you do? What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Good. I check my email. I check my email. And I call clients for the rest of the morning. And, and I call clients for the rest of the morning. morning. Good. And I call, by un solo, and I call clients. And I call clients for the rest of the morning. For the rest of the morning. morning. What about you? What about, what about, about you? you? What about you? Good. One more time. I check my email. And I call I, clients for the rest of the morning. What about you? I, I check I my email. 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 I also have to organize yeah. meetings every two Mondays. I also, I also have to organize meetings every two Mondays. Every two Mondays. Mm -hmm. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? Check every day. It every day. Good. Guys, um, real quick, con esto. Hace poco tenía una clase uh, con una persona, una clase privada, y me dice, ¿por qué tú, por qué en año y medio nadie me explicó esto? Me siento frustrada en cuanto a pronunciación. En año y medio de clase. So, guys, si yo me pongo a darles las reglas, una por una, se me pueden enchular. Así que es la importancia de que ustedes me copien como yo lo hablo. Ahí van desarrollando su oído y ahí ustedes van hablando mucho mejor. Por ejemplo, how often do you check your email? Mi entonación cae al final. How often do you check your email? Repeat after me, please. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you, do you check it every day? Do you check it every day? Every day? ¿Ven la diferencia al final? How often do you check your email? Vamos para abajo. Do you check it every day? Vamos para arriba. Okay. Every day. So, because here. I check in my email. Okay. One more time. How often do you check your email? How often do you check, check your email? email? Do you check it every day? Do you check it every day? Do you check it every day? That's right. So, check. on preguntas de sí o no, vamos para arriba. Con preguntas WH, vamos para abajo. Okay? Eso es lo que me Yes. I do, actually. Yes. Yes. yes, I, I check, check. I, I, check it I check it once or twice a day. I check it once or twice a day. 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 Good. This is otra, guys. Si yo no lo suelto, ustedes no lo suelten. No digan twice a day. Porque se van a cansar. Twice a day. Twice a day. Twice a day. Great. It is very important. Great. 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 It, is It is very important. It is very important. Very important. V. Very important. Very. 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 Make it vibrate. Very. Very. That's right. Si decimos very, es una fruta. So, ahí está la diferencia. Very. So, one more time, guys, let's go ahead and do it a little bit faster. What do you do every Monday morning? 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 
I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I check my email. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? 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 Good. I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? How often do you check your email every day? Do you check it every day? Good. Yes. I do actually. I check it once or twice a day. Yes, yes. yes. I do actually. I do actually. Once or twice, 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 twice a day. Great. It is very important. Great. 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 Important. 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 Mm -hmm. Notice, guys, we don't say importa. We go from the T sound to the N. Important. 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 So guys, Important. what is the meaning of this? What is the, uh, the translation in Spanish? What do, you ever, what do you do every Monday? Cada mañana. Así, ¿Qué haces cada mañana? Cada eh, lunes en la mañana. Cada lunes en la mañana. So good. How do you say que haces cada domingo en la mañana? Every Sunday morning, that's right. ¿Qué haces cada viernes en la noche? What, What do you do, you do, do every Friday, 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 Friday night? Every Friday night. Every Friday night. night. Mm -hmm. Every night. Friday night. So, como ven, ahí van cambiando. Next one. I check my emails and I call clients for the rest of the mornings. So what about you? What is the translation, guys? Yo reviso mi correo, reviso mi correo y mañana para el resto de la mañana. ¿Tú qué haces? ¿Qué pasa contigo? Chequeo mi correo y llamo a los clientes por el resto de la mañana. ¿Y tú? Esto. What about you? Simplemente. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? When I ask you to translate, it's for you to have an idea, not for you to do it literally. Para que tengan ideas, no para que lo hagan literal. I have to read a weekly report and attend a meeting. Tengo que leer, Tengo que leer el informe semanal y asistir a una reunión. Que leer la reunión. Organizar reuniones. Los lunes. Ajá. Tengo que leer un reporte semanal. Y... Organizar la reunión. Cada dos lunes. Asistir, es Cada reuniones, lunes. organizar reuniones. Mm -hmm. so, Cada dos lunes. Veces, los lunes. No. I also have to organize meetings every two Mondays. Ya lo dijeron. También tengo que organizar reuniones sí, cada reuniones. dos lunes. So, how do you say sí. cada dos viernes? Every two Fridays. Every two Fridays. Every two Fridays. Every two Fridays. Right. Cada dos fines de semana. Every two weekends. Every two weekends. Every two weekends. Every two weekends. That's right. How often do you check your email? Uh, oh. ¿Cuán a menudo chequeas tu email? Correct. So how often is que tan a menudo, que tan seguido? How often do you, how do you say que tan seguido te bañas? <laughs> How often do you take a shower? That's right. How often do you take a shower? Eso lo vamos a ver más adelante. Do you check it every day? Lo chequeas todos los días. Lo revisas a diario. And the next, just tell me what it means. Yes, I actually do. I check it once or twice a day. 
Sí, lo hago, de hecho, lo reviso una vez, dos veces al día. Lo hago, lo reviso una o dos una veces, o dos veces al día. Al día. Por día. Sí, lo hago, de hecho, lo reviso una o dos veces al día. Great, it is very important. Bien. Sí, es muy genial, es muy importante. Es importante. 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 Genial, es muy importante. So, guys, this is what I'm gonna, what we're gonna do. Um, remember, this is good for you to um, practice pronunciation, learn vocabulary. So, go ahead and accept the invite. You're gonna have four minutes. Vamos a trabajar en parejas en estos cuatro minutos. Primero uno es uno y luego es el otro. Traten de hacerle cuantas veces puedan, porque al, al regresar necesito que, la, que esa misma pareja lo lea en frente de todo el mundo. Okay, so go ahead and accept the invite, guys. I'll see you back in four minutes. Give me a second. So we got two participants. Go for it. Go, accept the invite, please. <coughs> Hi, girls. Okay. Uh -huh. Hi, teacher. No. <laughs> no, todavía no, ¿verdad? No hemos practicado. No, no worries. Go for it. All right. Solo estoy aquí para ver cómo van y ayudarles si es necesario. Go All for right. it. Es que no... ¿Quién tendrá la, la conversación, teacher, que nos la pase? Por... No la tengo. No he descargado el manual. Sure. Give me a second. I'll do it right now. All right, there it goes. Okay. Okay, there it goes. Vaya, Alba, ¿cuál eres tú? Empiezo yo. Sí, sí. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and our call clients for the rest of the morning. What about you? No es así, dicho. What, what about you? What, what about you? Uh -huh. Así. Ya, yeah, démosle. No, aquí no se preocupe. Poco a poco la voy a ir grabando. Pero muy bien. Uh -huh. I have to read a weekly report and attend meeting. Meeting. Uh, meeting. Uh, no, and attend, attend a meeting. A meeting. Uh -huh. uh, attend a meeting. I uh, also have. To organize, organize meeting, organize meeting, Acá. every, organize. No? organize, organize, mm -hmm. organize. organize meeting, okay. every two Mondays, mm -hmm. how often do you check your Emails, do you uh -huh. do you check it every day? Check it every day. Uh -huh. Alba? Yes, I do actuality. Actually? Actually. Actually, yes, I do actually. I check I check it once or Twice a day. Okay, good. Once or twice a day. 
Carla. Ok, great. It's a very important. Acá, great. It's very important. Uh, it's a very important. Mm -hmm. All right. Good job. Vamos a ir poco a poco. Let's go back to the main one. <laughs> <clears throat> Okay, so I'm getting people back. El sistema les da 30 segundos para regresar. All right, we got 10 seconds and everybody's back. Guys, I'm going to need a volunteer. Me, Sabrina. Okay, Sabrina and your couple. Go for it. Where is my couple? Who is your couple? I can see you. Carla. Carla Janet. Okay. Okay. I am. Okay. <laughs> I am Sophia and you Mario. Yes. Go. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning all of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Good job. I like it. Thank you very much. Thank you. Nice. Thank you. So it is also la lista. Oh my God. So guys, let's go ahead and do it. <laughs> All right, let's go ahead and work with the with the attendance guys. Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Daisy. Present. Creo que tiene problemas de audio, pero... Present, present. Okay, sí, got it, got it. Present, present. Ana María Chacón de García. Present. Present. Ana María. Present, teacher, aquí estoy. No, casi no las escucho, pero I got it. ¿Vale un aquí estoy o necesito un present? Present. Ahí right, estamos, thank you very much. Present. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Thanks. Lisa Susana Campos. Present. Catherine, Catherine. Present. Thank you. No le escucho, pero sí lo veo. Perdón. Ajá, Catherine. Present. Thanks. Present. Thank you very much. Roxana Yamilet González de Alegría. Present. Thanks. Miguel Ángel Paz Londa Verde. Present, teacher. Thank you. Pena Marisabel Al Álvarez de Chávez. Present Thank you. Yes. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you. Yes. Carla María Quintanilla Avilés. Present teacher. Thanks. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present teacher. Thank you. Natalia Carolina González. Present teacher. Thanks. Alba Noemí Cortés de González. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present teacher. William Alexander Ramírez Flores. Present. William. Ah, ya, ya vi el brazo. No lo escucho. Okay, present. Ahí estamos, ahí sí. Marjorie, gracias. Thank you. Marjorie Marlene González Gómez. Present teacher. Thank you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thanks. Present. Ana Guadalupe Acosta de Cruz. Present. Thanks. And René Alonso Madrid Escalante. Present teacher. All right, thank you very much. Bye guys, I need one more volunteer, one more couple. Una pareja más. Catherine, thank you for raising your hand. Go for it, you and your couple. Mm -hmm. Catherine and me, Ana Maria. Okay. Okay. Sí. No sé quién va a ser Ana Maria. ¿Quién era? <laughs> Who was it? Comienza. <laughs> Comienza. Okay. Okay. What do you do every Monday morning? 
I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize same meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, nice, congratulations, I like it. Um, let's just go ahead and focus on the pronunciation. Everybody, organize. Everybody, everybody, yes. organize. Everybody. Organize. Organize. Catherine, organize. 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 Everybody, actually. 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 Good. Um, Ana Maria? Actually. Actually, that's right. Actually. Good. ¿Qué palabras les cuestan acá, guys? ¿Alguna que no hayan podido pronunciar? Tengo dudas con weekly. 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 Anything else? Weekly y mating. Often. Meeting. 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 Good. All right. So let's go ahead and continue with these guys. This is what you're going to do right now. You're going to be asking for activities to do on Mondays. Okay. Vamos a tratar de sacar todas las actividades que hacemos los lunes. Not only on Monday, but also more. Okay. Um, let me see. Yeah, we can actually do that real quick. All right. I need you to ask me for vocabulary, guys. Vamos a trabajar, enfocarnos en el lunes y vamos a ver si podemos meter más días. Say it with me, please. Check my email. Right here. Check my email. Check my email. 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 Type a letter. 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 Ahora en solo. Type a letter. Type a letter. Type a letter. Write a report. Write a report. Write a report. Write a report. Good. So, um, cuando la W está por delante a una R, no se va a pronunciar la W. Right. Siempre va a ser right. Empezamos con la R. También, por ejemplo. Esto significa que es la R. What is the pronunciation? Wrong. 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 Ok, muy bien, porque no les voy a hablar como bebecitos, porque no van a salir a la clase. Vamos a terminar a las 10 de la clase, me quedo a Su mente es como yo. Teacher, está mirando. Con. Attend a meeting. Attend a meeting. Like me. Attend a. Vamos a unir. Attend a meeting. 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 Call client. 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 This one is very tricky. Read a report. Read a report. Read a report. Read a report. Good. Um, give me a second. Uh, estoy muteando a varios porque ando buscando la, la, una fuente de, 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 de sonido y todavía no lo hay. Pero ahí vamos. So, read a report. Read a report. Read a report. Good. Read a report. Pero así, re, ra, 
Va unido. Read a report. Read a report. Visit client. Visit client. Organize meetings. Organize meetings. Good. Now, guys, we're gonna, nice meeting. we're gonna be talking about the things that you do on Monday. So tell me two more things you do on Monday. Dos cosas más que hagan los lunes. Que no esté acá. Um, I check, I check uh, my agenda. Okay. Mm -hmm. Check okay. agenda. I check agenda. Uh, supervise, I check. supervise group reports. Supervise, mm -hmm. um, supervise um, group. Group reports. Mm -hmm. Mm -hmm. Good. Nice. What else, guys? Mm -hmm. ¿Qué quisieran saber de las cosas que ustedes hacen? Obviamente, si son procesos de la empresa, no voy a saber cómo se dice. Pero voy a intentarlo. So, go for it. Mm -hmm. Let's look for some vocabulary. Answer, answer the, the telephone. Answer the phone. Mm -hmm. Answer the phone. Mm -hmm. What else? Okay. Teacher, how do you say cotizar? Um, quote. To quote, or creo que se podría decir to... Quote. Hay otra palabra. There's another word. Quote. That's the beautiful thing, guys. Um, give me a second. Quote. Quote. Yeah. Quotation. Ajá. Mantengámoslo to quote. What else? Quote. Oh. Um, mm -hmm. Mm -hmm. Ah, so pay providers, realizar pagos a los proveedores, to pay providers. Pay providers. Pay providers. Good. Come on, you can ask me, guys. Si no me contesto, uh, ahora, si no me uh, teacher, main is computer or? Um, okay, so, ¿tú le das mantenimiento a las computadoras? Mm, ajá, lo sé. ¿O tú reparas computadoras? Main, main eh, mantenimiento. Okay, you can say, I do maintenance. Maintenance. Mm, maintenance. O tu computer. O tu computer, ah, okay. Two computers. Uh huh. What else? I do maintenance to computers. I do maintenance to computers. Mm -hmm. I get to statistics every Monday. I check statistics every morning. Good. Mm -hmm. What else? Is there something you do that you want to know? Statistics. 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 All right. So, okay. then let's go ahead and, and complete this exercise, guys. So, we're going to start working. I call clients every day. I use the company's phone. We're going to be using these options right here. So, from these activities we have right here, we are going to complete these blank spaces. So, in this one, mm -hmm. our secretary. Our secretary. Our secretary. Um, Check my email. Check my email. Uh -huh. Then uh, no. she is type a letter. 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 Ah, so. Uh -huh. I Porque like ya después la envía por email. Uh -huh. But who is our secretary? Because you're telling me this. Our secretary type a letter. Is there something missing? Nos falta algo? Type. Our secretary. Mm, types. Correct. Our secretary Nerds. types. What is it? Types. Letters. Right? Types. Letters. Types. Letters. letters. Yeah. Sent them. Las envía <laughs> via email. Entonces no puede ser una. Types letters in general. Yeah. Good job with the third person. Next one. Them. Twice a day. I use my laptop computer. I check my email. Check my emails. Mm -hmm. I check my email. My emails. Mm -hmm. 
Check my email. Check my email. Twice a day. Twice a day. I use my laptop computer. I use my laptop computer. What about here? I have to, I have to attend a meeting. Attend a meeting or call claim? Attend a meeting. Every Monday at 8 of 8. I have to attend a meeting. It can be attend the meeting every meeting at eight, right? Para empezar el día, ver los goals, right? Semana, good. Celia. 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 Um. All. Organize. Organize meetings. Organize meetings. Organize. 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 Organize meetings. Like this? Meetings. Ah, uh, no. Like this? Organize. Organize. Oh. Organize. 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 Only organize. <laughs> so it's going to be organizes. Mm -hmm. Organize. Meetings. Anteriormente van a hacer una pequeña vibración. Porque vi varios que me estaban, no, organize. Y no salía esa S. Entonces, organize. <laughs> Una pequeña organización. Organizing. Organizing. I need one volunteer. Carla Yanet, thank you very much. Now, what is the structure for simple present in affirmative value? Okay, good. What is the structure for simple present? La estructura. Subject. Subject. Plus verb, plus verb, uh -huh. plus, plus complement. That's right, complement. subject, verb, complement. Sujeto, verbo, complemento. Guys, what is the subject? ¿Cuál es el, cuál es el sujeto? Celia. 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 Celia, right? Celia. ¿Quién hace la acción o de quién estamos hablando? What is the verb? Organize. 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 And what is the complement? The rest. The meeting takes place. Meetings. Meetings. The meeting. The meeting takes place. The meeting takes place in the auditorium. Organizing auditorium. Meeting. So meetings is a complement. What is the negative structure, guys? Subject. Uh huh. Subject. No. Subject. Plus do or that. Don't. Uh -huh. don't, 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 Bear, bear, and complement. And how do you say the interrogation? Plus mark. Question mark. Question mark. Question mark. Question mark. Question mark. Question mark. And, uh, what about the WH question? What is the structure? What? WH. WH. Uh huh. Uh, w H do or that do or that do or that subject subject there complement complement question mark that's right question good so basado en esto guys I need you to create something real quick necesito que creen algo um I need you to create an affirmative statement with this. Affirmative statement, we're gonna be using this one. Subject verb complement. Mm -hmm. Now, give me an example, please. Anything, <clears throat> lo que sea. Mm -hmm. Men check my email, okay, yeah, so yeah. <laughs> She play in the park. <laughs> she? Play in the park. She play or she plays? Place. Place. She plays. Place. 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 Good. And I like it. She plays in the park. 
pero en el trabajo no va a jugar en el parque, si no lo van a despedir. Ok. <risa> sí, she writes a letter. She writes a letter. Sí. She writes. Right. She answers the phone. Mm -hmm. Oh, acá, oh, she answers the phone. Ok. She answers the phone. How do we make this mm -hmm. negative, guys? ¿Cómo le hacemos esta misma negativa? She doesn't answer. She doesn't. She doesn't phone. answer the phone. Answer the phone. Answer the phone. The phone. How do we make it a yes no question? The phone. Does she answer Does the she phone? Does she answer the phone? Does she answer the phone? What is the answer? Affirmative answer? Yes, she does. Yes, yes she does. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. That's right. We're just reviewing simple present. Now, WH, how do we make it a WH question? When does she answer? When does she answer? And what about the, the so when is cuando? Right? Uh huh. She answered the phone when she is in the yeah, office. Every day. Uh -huh. She answered the phone every day. Well, she answers. She, does not. she answers. She every answers. day. Every day. Every day. Every day. She answers. Every day. Every day. She answers. No, she she does say no she no she, she does not. Well. She doesn't. She, she, she doesn't. Does well. As for the phone. As for the phone. Okay. She she doesn't answer the phone. Ella no contesta el teléfono. So guys, uh -huh. aquí this is simple present in a nutshell. So comprimido. Todo esto es simple present. All right, se los voy a mandar. No hay problemas con simple present, guys. Hablen ahora para poderles ayudar. ¿A quién le cuesta simple present? Poquito, pero ahí vamos. Si me dicen, yo soy poquito y después no les puedo ayudar. Poquito, pero ahí vamos. Good. Ok. So let's go ahead and work in the group, guys. This is what you're going to do right now. Um, you're going to create a conversation about what you do on Monday. Okay? ¿Cuál es lo único que pido? Que cada persona me ocupe estas estructuras. Todo. Cada persona me va a ocupar por lo menos una afirmativa, una negativa, una pregunta, yes, no, y una WH question. Okay. So, for example, okay. I need a volunteer. Who's going to volunteer? Quieren, teacher, ya ve, por eso nosotros decimos. Sabrina? Me, Sabrina. Okay. Sabrina, yes. this, is what, this is what everybody else is going to do. Así quiero que lo hagan. Metan las expresiones que aprendieron el módulo pasado. Okay? Hey, Sabrina, how are you? I'm fine, thank you. And you? Uh, I'm tired. It is Monday. And I teach 10 hours on Monday. Okay. Um, what do you do on Monday? I I check I check let me see the, I check the I check the attend to the employees. Oh, okay. And do you do it every day or just on Monday? Uh, I I do it just Monday. Okay. Good. Now, ahora tú me puedes decir cualquier cosa en negativo. Okay. Vayamos mezclando las cosas. En negativo, okay. I I don't I don't I don't meeting I don't meeting with the boss. 
on the on Monday good meeting. I don't have meeting with my boss on Monday. Good. Si yeah. ustedes se pueden dar cuenta, ella ya ocupó afirmativo negativo, yo ya ocupé afirmativo negativo y WH question. La cosa es que ustedes vayan llenando todo y que cada persona ocupe las cuatro partes de la estructura. No va a ser fácil, pero no es imposible. ¿Ok? So, um, any questions with the activity, guys? ¿Alguna pregunta con la actividad? ¿Podemos usar la misma oración para todas las diferentes formas o tiene que ser oraciones diferentes? Good question. Diferentes cosas. Acuérdense que lo vamos a tratar de hacer este, conversación, así como habladito. ¿Ok? Y ok. Cosas como, can you, how are you, oh, I have to... Traten de hacerlo conversación. Si están felices, expresenlo. Si están tristes, expresen. ¿Ok? Ok. Ya que hay más, más preguntas. We have until 9.45. A las 9.45 los jalo. Tomo attendance y presentamos en frente de todos. We're going to work in groups of three. Así que asegúrense, pongan ahí su checklist. Eso se llama checklist. Okay. Afirmativo, negativo, pregunta yes, no. Y váyanlo metiendo. No es necesario que la escriban toda, pero sí que trabajen como equipo. Es que no lo conozco, teacher. Pues conózcalo. Para eso estamos juntos en esto. ¿Ok? So, guys, let's go ahead and accept it. No les quito más tiempo. We have until 9.45. ¿A qué horas lo jalo? 9.45. Right. So, about what you do on Mondays. Um, in a second. Tres o cuatro participantes. I got four. Tengo un grupo de cuatro. Los demás son de tres. Go for it, guys. I'm going to be visiting you to help you. I lo visito para ayudarlos. Go, go. Hey, Catherine, can you hear me? Hello, hello. There she goes. No sé, me van a preguntar. <laughs> yes. Um, hello, Carla. Hi, I'm not here. Go ahead. Continue. <laughs> <laughs> Hi, hello, Carla. Rita. How are you? I am fine. Uh, thank you. Uh, and you? Fine. Fine, thank you, Carla. What do you do on um, on the morning, Carla? Uh, I I take I take a shower. I take a shower. Um, I at work. At work. At work. No, no se verá bañar el trabajo. Ah, uh, sorry. Don't be sorry. Démosle. Van bien. Vayan poniendo su checklist. Reina ya hizo la WH, right? Asegúrense que todas le metan. Démosle, continue. I drink, I drink uh, water. Okay. 
I open the door, I clients. To clients, okay. To clients. Uh, I answer the telephone. Good, ya metió tres. Muy bien. Ahora es buena oportunidad para que meta alguien más en la conversación y le haga las preguntas. Ok, okay. bien. Okay. Good, continue. Hello, Susana. How are you? En la misma conversación. Así que, hey, Susana, and you? Como que ya se saludaron todas hoy para las preguntas. Ah, ok, ok. Mm -hmm. Hey, Susana, and you? And I check my document. And I check my class the weekend. And I check my, my email one on two on twice and in day in day. A day. A day, a day. Good, 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 good. Van bien. Ahora ya poco a poco le van a ir agarrando ese, ese, ese cosito. Good. Continue, guys. If you have a question, let me know. Great job. Great job. Great job. Continue. Very good. I check my email. Hello, everybody. Hello. Hello. Do you do? What do you do? What do you do? Okay. Come on, let's practice on the go. Yes, Ay, what do you do? Bye, guys. I know this can be difficult. Que puede ser difícil, pero rompamos el hielo. No vamos a hacer toda la conversación de un solo. Sino que entre, entre comillas tendría que ir fluyendo. Like, hey, how are you, uh, Miriam? Oh, good, and you? Ah, I'm tired. On Mondays, I, bla, 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 bla. Y me dice unas tres cosas. Mm -hmm. Y la otra pregunta le puede decir, este, do you... Por ejemplo, si dicen, I answer the phone. Do you answer the phone all day? ¿Contestas el teléfono todo el día? Oh, no, I don't. I bla, bla, bla. Entonces, hay que tratar de irlo integrando y ahí mismo ir metiendo las preguntas. No es fácil, pero no es tan difícil. ¿Ok? Vamos, quiebran el hielo, quiero verla. Ok. Si les gusta lo que escucharon, pues la notan. Ok. Uh -huh. Thank you. Estamos listos. Yo estoy aquí para ayudarlos, no para. Mm -hmm. okay. Hello, Claudia. Where do you work? Hi, hi, Miriam. I work um in Genio El Ángel. Good. Mm -hmm. Le puede preguntar uh -huh. qué hace los lunes. Uh -huh. okay. What? Ajá, ayúdenla, help her out. Um, How do you say qué hace los lunes? How do you say? How do you say Monday? Um, What do you I... say? What? What do you do on Mondays? What do you do on Monday? I I open patent. Um, a mage a mage report epidemiological epidemiological. Um, Epidemo. I gotta check that one. I gotta check that word. <laughs> yeah, Epidemo epidemi. I'm not a doctor. Epidemiological. Um, report epidemiological. Report epidemiological. Epidemiological report. Epidemiological report. Epidemiological. Déjeme ver, déjeme saber si lo escuchan. Epidemiological. ¿Lo escucharon? Epidemiological. Yeah. 
Epidemiological. Epidemiological. Epidem Epidemiological Logical. report. Good. What is your profession? Uh, good. Ahí nos metimos a, vaya, ya cumplieron con la WH. Uh -huh. Trate de meterlo, eh, por ejemplo, una, una yes, no question. Uh, do you prepare reports all day? ¿Prepara reportes todo el día? Uh -huh. Yes, I do, le contesta Claudia. Asegúrense uh -huh. de que tengan las cuatro. Affirmative, negative, question, and WH. No las pueden preparar de un solo porque tienen que salir con la conversación. Démosle. Okay. Let me check another okay. group. Okay. Have a question, you can call me. Okay. Visito proyectos eh, todos mm -hmm. los días. Pero solo lo voy a dejar en visito proyectos, José, porque le pregunto específicamente los lunes. Okay. I visit projects. Entonces, no eh, Alba, Alba, Yo, ¿qué sería? Eh, me reúno todos los lunes. Eh, tengo I, reunión. I meet every Monday. I meet. Así se dice. You can say that. I have no. meetings. I, I have meetings. I have meetings. O podría ser I meet y luego dice con quién. Por ejemplo, ¿con quién se reúne? No, con meet. el grupo de trabajo, con el equipo. I meet trabajo? my team. I, I meet my team I, every morning, okay. every Monday. So you can say both, right? Como dijo Daisy, I have meetings on Mondays. Está bien. I, I meet have meetings, meetings with, with the work team. team. Yeah, puede ser, with my team. Okay. I, I have meetings with boss. With my boss. Somebody. With my boss. With my boss. Every Monday. Right? Or I meet my boss every Monday. Dos maneras diferentes para decir lo mismo. Okay? Good. Okay. I, I want to see what you got. Show me what you got. Muéstrame lo que tienes. Okay, uh, empiezo yo. Uh, hi, Jose and Alba, how are you? Hello. Good day. Hi. I, I am very nice today. Nice. Okay, what do you do on Mondays? On Monday. Ajá. And you, okay. and you, Alba. Pero conteste, hombre, on Mondays. Ya me había I, dicho eh, la respuesta, I visit projects, solo que le quitamos le, el, el ah, every day, porque era solo on, el lunes. On, on, on Monday, I, I visit project. Ok, Alba. I meet, my, I meet my boss every Monday. I meet okay. my boss every Monday, meet. Ok. Uh -huh. I meet, dígame, dígame, en you para decir. I meet yo, my <laughs> boss every Monday. And you, Daisy? I check books. Hasta ahí hemos llegado, teacher. Okay, good. Continue. You got six minutes. What do Great you job. do? Asegúrate de hacer todo. Affirmative, negative, yes, no, WH. Good job. Okay, okay. 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 Teacher. I'm not here. Una pregunta bien okay, sí, inquietante. Sí. Teníamos que hacer los diálogos de las oraciones con base a cosas del trabajo. Yes, ma'am. <laughs> Las tres lo hicimos de otra cosa, teacher, de lo que menos queremos hablar del trabajo. <laughs> ok, no, I know, I know. Now, acuérdense que... Este... Que estamos aprendiendo inglés para el trabajo, yo sé. Okay. Okay. Y ese es el objetivo de la lección del día de hoy. Así que sí, lo siento, pero sí tiene que ser con el trabajo. Cambien un par de cositas, ya tienen la base. Go ahead, go ahead. Let me, let me see what you got. Quiero ver qué tiene. Sí, sí, ahorita lo estamos volviendo a hacer. Ajá. Pero déjenme ¿No? que practiquen así pues, on the go. Eh, ahorita que estoy de nuevo, ¿verdad? Good, good morning, Martita. I have to send this food today afternoon. Y ella me pregunta que si tengo todo listo. Do you have everything ready? Ready, ajá. Uh -huh. uh -huh. Y yo le voy a decir, no... No, eh, no, I, no, 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 I'm not ready. No. No, no estoy listo. Vaya, do you have everything ready? Mm -hmm. Negative answer, no, I don't. Y luego, no, I don't. ya puede decir, I am not ready. So, ok. Mm -hmm. Acuérdense que con las yes, no, contestamos primero, sí o no, 
No, I don't. Yes, I do. Y luego podemos hacer más cosas. Then we can say mm -hmm. more things. No, I have really. Y ahí sería. Ah, de ahí va la de WH, ¿verdad? Uh -huh. Ahí puedo poner que, cómo quieres que te ayude o qué es lo que te hace falta, algo así. Y en eso voy. Pero la primera la había hecho bien bonita, sí. All right. So, okay. démosle, guys. Ahorita solo escuchaba a Ana María. What about Sandra y Natalia? Realmente no entendí muy bien. Aquí vamos a hacer nosotros como la pregunta en positivo y negativo de lo que nosotros hacemos en el trabajo. Correcto. Un ejemplo pudiera ser, no sé, um, a Chi, Chi, um, permítame, por preguntarle así, vaya, Chi, si, si mi jefa por ahí, Chi, hay uh, vos. A doctor, por decirlo así, si, si mi jefe es doctora y yo responder no cheese, no a doctor. Muy bien, Entonces, estamos ocupando el verbo to be, pero sí podría, podría funcionar. Um, good. Sí, I clean house. Eh, si ella limpia la casa y poner no cheese, no, eh, no clean house. She doesn't. Clean the house. Ok. Good. Poco a poco vamos a irnos acostumbrando. Si al principio no le sale, no se... Si están enojadas, no me salió pucha. Pero luego, al día de mañana se puede, así que no se frustren. Ok. Este es un proceso de una curva de aprendizaje y se van a... Se van a chollar las rodillas. De tanto que se van a caer. Pero es normal. All right, girls. Um, háganlo con lo que tenían. Yo quiero nada más que se sientan cómodas. Ok. Y ya para el día de mañana ya, ya le damos. Vaya, démosle, démosle. Continue for these two minutes. Practicing, practicing. Ok. Yo soy mala para improvisar todavía. Este... <risa> <risa> no, vámonos con el, vaya, vámonos okay. con el What do you do on Monday, on Monday morning. Entonces ahí okay. nos vamos con ese. Eh, y ahí nos echamos la bola. <risa> Como dice William, nos pasamos la bola cada uno. Vaya, pero empezaríamos como, como lo con el hello. Al principio. Ajá, hello, my name ah, is Gabriel. Okay. Hi. Hi, uh -huh. eh, Carla, no estoy yo. Uh -huh. Nice to meet you too. Uh -huh. And you ask me, what do you do on Monday morning? Eh, y eso que nadie va a preguntar. William. Bueno. No, cualquiera. Uh, he's not here. Por algún motivo, de unas circunstancias, he disappeared. Y eso se quedó sin enter. Oh. Ajá. All right. <laughs> Go for it. Then do it yourself. Ahora no ustedes. Ah, ok. Yo no pregunté quién está bueno. Carla me pregunta a mí. Ok, what do you do on Monday morning? I, I check my emails. Um, on the work from. I pay provider. I pay provider. Ok, okay. Uh, and you, Carla? Tiene 30 uh, segundos, you have 30 seconds, goodbye. Alrighty, so we got 13 seconds for everybody to be back. Five seconds. Okay, so everybody's back. Let's go ahead and uh, take attendance real quick. All right, Sabrina Mabel Atin Castro. Present. Claudia Lice Canales de Enriquez. Present. 
Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Roxana Yamilad González de Alegría. Present. Thanks. Miguel Ángel Paz Van Present, teacher. Reina Marisabel, siempre iba a decir otra cosa. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present, teacher. Thank you. José Antonio Cruz Hernández. Present. Carla María Quintanilla Avilés. Present, teacher. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Naftale, Naftale Carolina González. Present. Alba Noemí Cortés de González. Present. Carla Janet Amaya Herrera. Present, teacher. William Alexander Ramírez Flores. Present. William. Present. Ah, ok. There we go. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Yes. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present. René Alonso Madrid Escalante. Present, teacher. All right, thank you very much. So, guys, um, los estuve viendo trabajar y sé que para algunos de ustedes fue difícil. Pero quiero ver. Show me what you got. Who are the first volunteers? Mi Ana María. Ay, bueno, quiten el trono ya. Quítenselo. Ya. Hey, Ana María. Go for it. You and your group. Go ahead. Ok. Eh, hice una conversación corta entre mi jefa y yo. Mi okay. jefa se llama Martita, ¿verdad? Right. Eh, llego y le pregunto, digo, bueno, al de entrar en la mañana digo, Good morning, Martita. Ella me contesta, Good morning. What do you have today? Good. Para nuestra con. What do you have to do? Today. Good. Para no ser con eso, ella dijo, yo dije, yo dije. Ajá, yo solo doy la introducción y ahorita me voy la voz. preguntando y respondiendo. Ah, pues cámbiale la voz. Ok. Ok. Good morning, Martita. Good morning. What do you have to do today? I have to send this quote today afternoon. Do you have everything ready? No, I don't. No, I have ready. What do you need? I need to print the letter and the price list. Okay. Good, good, good. Round of applause. Sin faltar a nadie, round of applause. Good job, good job, good job, good job, good job, good job. Okay. Um, me gustó. No era lo que se pidió. Y eso lo hablamos cuando yo visité su grupo. Pero la cosa es esta. Si no logran lo que se les pide, hagan eso. Produzcan algo. La cosa es que ustedes se levanten a... Eh, creo que le decía a usted, ¿a quién más? ¿Quién está en su grupo? Natalia y... Naftalia. Sandra, creo. Uh -huh. Sandra, creo que era. Y Sandra. Ok. Uh -huh. Yo les decía que van a tener un montón de chollones en las rodillas. Se van a caer, se van a desesperar, no me sale, yo no sabo, yo no sé, yo no sé, vi, todo eso. La cosa es, tranquilos, que por eso practicamos. Ok. Aquí okay. es donde definimos cuáles son nuestros límites y la cosa es no dejar que los límites no ganen. No sé cómo decir esto, proactividad. Vayan y lo averiguan. O me preguntan. Pero la cosa es, no se queden con el no puedo. ¿Ok? You gotta do it. Tienen que hacerlo. All right. Good job. Next, please. Or any other volunteer? Eh, Daisy con José en Alba. No lo hicimos completo, pero hicimos una parte y la vamos a tratar de hacerlo mejor. All right, I like it. That's the attitude, girl. Go ahead. Ok, por ahí está en, en los mensajes, se, lo, se, lo, se los puse en el privado, por si no lo vieron. Eh, Alba ya lo vio, pero José, por si... Ok, no, ahí está. Okay. Ya, ya estamos. Ok. Oh, pues, eh, hi, José and Alba. How are you? I find very nice. Alba. Oh, oh, oh. Uh, good, good. Okay, what do you do mm. on Monday? Mm -hmm. Joseph. I visit okay. project. Okay, Alba? I meet meeting with the work team. In you? 
I check books. You can use the phone at work. Esa es una pregunta. I don't. Pero sí. Can you use? Es lo mismo, ¿verdad? Can you use the phone at work? Can I use the phone at work? Can you? Le está preguntando a él. Can you? Ajá. Uh -huh. Okay, can you use the phone at work? I don't use the phone in my office. And Alba? I do use it, but not personal call, only for work. Nice. Okay. Only. Okay, <laughs> nice. Nice. good job. Hey guys, yeah, good, job. good job, good job, good job, good job. You see, ahí van superando barreras. En vez de can, lo cual está muy bien, puedes ocupar, esa estructura la vamos a ver más adelante, puedes decir simplemente, do you use the phone at, at work? Do you like use this. the phone? Do you do use, you use mm -hmm, the phone at work? Do you use the phone at work? Mm -hmm. Do you use the phone at work? Usas el, tra el, el trabajo en el teléfono. Ah, yo también. Usas el teléfono en el trabajo. So, the answer is going to be, yes, I do. Or, no, I don't. No, I don't. Good job, good job. Thank you very much, guys. Um, give me a number, please. One to seven, Daisy. Um, five. Five, okay. Five is going to be... Carla Ivania, Carla Yanet, and I think William, right? Okay, go for it. Thank you. Okay, teacher. Okay. Hi, Carla. Uh, hi, Carla. How are you? Hi, Carla Yanet. Nice to meet you. Um, good. And nice to meet you. Uh, I'm fine. Uh, what do you do on Monday morning? Uh, Monday morning, I check my emails, um, answer phone, I pay provider. And you, William? Um, I have some meetings with clients. And sometimes I read reports read. and check my, read, sorry, read the reports and check my email. Okay. <laughs> Ahí? Okay. Yeah, yeah. And, mm -hmm. Bueno, see, see, as a, dale, dale, go for it. Uh, Carla, what do you do at um, 10 a.m. on Monday? ¿Cuál de las dos? Carla. Con... What Carla? Ah, Janet, perdón, sorry. I usually, I usually take a coffee at a, 10 a.m. Okay. And what about you, Carla Ivania? Uh, I prepare report. I do not uh, mirror a client. I do not meet client. Meet, mm -hmm. um, and where do you work, Carla Ivania? I work in I work in Super Okay. Okay. <laughs> Are you William? <laughs> I work in PSM. And what about you, Carla Yanet? I work in Lanco, El Salvador. Okay, good, you see, okay. si no los detengo van a seguir toda la noche. <laughs> hey, you know, they, they were improvising. Cuando yo entré a su grupo okay. no lo tenían claro, so they were improvising. Now, para <laughs> saber qué hacer, y ahí van a terminar, a seguir hablando, guys. So that's, that's the moral of the story. The moral es como la, no la moraleja, sino que el mensaje de la historia. No se detengan, traten de llegar hasta donde puedan. Good job, guys. Me llega. All right. Okay. Um, Carla Ivania, give me a number. One to seven. Good job, guys. Oh, claps for them. Round of applause, please. Good job. Good job. I like it. I like the attitude. Give me a number, Carla Ivania. One to um, seven. Four? 
before Ana Maria y Sandra ya estuvieron. Another one. Um, ten. Ten. One to seven. Ah, seven. Seven. René Alfonso, Roxana Yamilet. And who else? Yes, sure. Estaba con Roxana y Luis. Ok, ahí está Luis. ¿Ya vino Luis? Sí, pero... Perdón, me desconecté. No worries, no worries. Go for it. Hi. How are you, partners? How are you? How are you, Rosa Fighting? Hey, what do you do? I uh, usually do um, in, in afternoon in the work. Uh, I drink coffee. Yeah, yo, uh, yo veo que a muchos les pagan por tomar café. <laughs> <laughs> es que, okay. es que no hay por dónde empezar. <laughs> All right, that's good. <laughs> okay. uh, I don't like coffee, Rosana. And you? <laughs> uh, I don't um, no like coffee. Okay. I like uh, frozen. Good. <laughs> yes. uh, uh, what did you, what did you responsibility in the work? Cambiémosla por what do you do at work? Para que no nos pasemos al to be. Está muy bien la pregunta. Okay. What are your responsibilities? So what do you do at work? What do you do at work, René? Uh, I work uh, is mm, sería dirigir, pues como se no sé cómo se dice dirigir manager. You can say manager. Manager. Mm -hmm. uh -huh. Manager. Uh -huh. Do you see groups? Uh -huh. In the you after. You're manager. You're uh -huh. manager. Yeah. You're manager in the in the afternoon mm -hmm. in the work. At work. Please? At work. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, do I work like do I, pardon, do I work in prepare the pay supply? I prepare the oh, le pago los proveedores and, and prepare the <laughs> pay <laughs> supply. Okay. Do I work in prepare the pay supply? Hmm. Um yo ah. trabajo en preparar los pagos de ah, proveedores. Okay. Suple. Ah, el del billete. Me llega a eso. Pongan <risa> todos atención a esto. También Luis, que yo trabajo en preparar. Right? In prepare. Yeah. Exacto. I prepare. Ahí tenemos el español a veces nos afecta mucho. Y queremos <risa> cambiarlo todo. Y eso es normal. Right? Tenemos que quitarnos nuestra lengua madre. Pero acá tenemos que meter sujeto Verbo complemento. Right? Entonces, yo trabajo en preparar. Mm. Sí se puede. I work in preparing, pero eso es otro tema. Simplemente vámonos directo. I prepare. Yeah. Y lo que uh -huh. preparan, right? Mm -hmm. Mm -hmm. All right. I, I Only teacher. Only teacher. Ahí vamos. Good, Roxana, Luis, and René. Good job, good job. Okay. One more Thank time. You. Como le había mencionado uh, uh, anteriormente a alguien, no es exactamente lo que había pedido, pero lo hicieron, lo intentaron. Okay, Teacher, it. any question? Ajá. Uh -huh. I have a question. Tengo una pregunta. I have a question. Eh, fíjese que, bueno, la voy a decir primero en español. Okay. Este, estábamos pensando hacerle como, what do you do? ¿Qué hacemos nosotros a las 2 p.m.? Usualmente hacemos a las 2 p.m. Mm -hmm. en la tarde, ¿verdad? Entonces, me encontré con esto de que, por ejemplo, en mi caso, ya a las dos, entro a trabajar, pero no por, mm. o sea, es como la parte de la jornada de la tarde. Entonces, mm. mi pregunta es, si va como, eh, I start working afternoon, o va como, I go to go store, the work. Como, I go to work. ¿Cómo iría en ese caso? Porque no entro en la, o sea, mi jornada en la mañana normal, Ajá. y en la tarde también. Pero en ese caso que, que no es como cuando entro en la mañana que inicio, porque el estar más más de inicio, ¿verdad? Y es en la tarde como que mi hora de almuerzo es de 12 a 2, ¿verdad? Ese es mi tiempo que tengo libre, de 12 a 2. Y Entonces, a las 2 ya entro. Ajá. O sea, entro a esa hora. 
o sea, ya trabajar normalmente. Ahora en mi, en mi jornada de la tarde. I Pero mi pregunta back. es si es, I go start back. working o I go to work? I come back from lunch. Uh, I come back, regreso al almuerzo. Mm -hmm. Al regresar del almuerzo. Good. Y luego podría decir, um, I start supervising y ahí le mete más. Bye, guys. Um, so, son las 10 y 1. Les quiero comentar algo, señores. Siempre nos vamos a quedar un par de minutitos. Y no es que yo no respete su tiempo. Al contrario. No sé si les explicaron en el módulo anterior. Tanto cambio que hacemos entre los breakout rooms y cosas así. Zoom le quita minutos al video. Y el video tiene que durar dos horas. Si el video no dura dos horas, ¿qué puede pasar? Que nos llamen. Alejandro, por cierto, otra vez, mi nombre es Alejandro Narbona, just in case. Um, que nos llamen, se pueden conectar todos el día tal a tal hora. Y nos van a hacer volvernos a conectar solo por dos, cuatro, tres minutos. ¿Ok? Entonces yo siempre trato de terminar 10 y 3, 10 y 4, 10 y 5 más tardar. Y sí, respeto su tiempo y por eso es que trato de hacer esto, para que no nos hagan conectarnos. ¿Ok? So, um, guys, esta fue la primera clase. Yo les aseguro que poco, poco a poco las cosas van a seguir eh, tomando un poco más de dinamismo. ¿Ok? Y les agradezco mucho su participación. Créanme que he tenido grupos que el primer día de clase son una momia. Y ustedes no. Así que, thank you very much for that. Siempre traten de pasar las, las limitaciones que tienen. De modo, háganle. Por algo se están develando, ¿no? Porque tienen un, un, una meta. Algo quieren mejorar o algo quieren lograr. Así que háganle. Traten de meterse siempre a tiempo. Traten de siempre participar. Porque cuando uno participa es donde sabemos qué es en lo que tenemos que mejorar. Ok. So before I let you go, guys, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta de la clase? ¿Algo? No, teacher. Todo bien no, por teacher. Mí. Oh. Ok. Bueno, si me contestan, qué bien. I like it. All right, guys. Pero... So that's going to be all for today. Acuérdense, ahorita empiecen a hacer la tarea mientras yo estoy ahí. Eh, si tienen alguna pregunta, me dicen, teacher, en la tarea 1 punto tal, el ejercicio tal no me sale. Y me mandan el screenshot de, de lo que han puesto. Traten de cubrir todo. ¿Por qué? Teacher, en el, en el 5 del 1, no sé qué hacer. ¿Cuál es el 5 del 1 de qué? Y no les voy a poder ayudar bien. Así que, guys, eso es todo. Ánimos. Sigamos les metiendo. Les veo el día de mañana. Thank you very much. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Get out of here. Hey. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you Good night. tomorrow. Good night. Have a nice day. Good night. Good night.